एयरसेल मैक्सिस के संदर्भ में जांच के जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं स्वार्थ के लिए सत्ता का कैसा दुरुपयोग किया जाता है इसका ये घटिया उदाहरण है एक कंपनी को सत्ता का दुरुपयोग करते हुए धंधे से बाहर निकालना दूसरे कंपनी को अनुचित लाभ देकर धंधे में लाना और उसके एवज में खुद के कंपनी को 500 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत लेना यह ब्लैकमेलिंग की सरकार है यह सब सच्चाई साबित करती है कि यह ब्लैकमेलिंग की सरकार है किसी को ब्लैकमेल करे किसी को ज्यादा लाभ पहुंचाए हम पूछना चाहते हैं कि उस समय वित्त मंत्री चिदंबरम जी थे तो उनके इस तरह के एफडीआई को जो एफ होता है उसने मंजूरी कैसे दी एयरसेल को अनुचित तरह से व्यवसाय से बाहर किया गया और उसी पर एफडीआई लाने का जब ये एफ के सामने प्रपोजल लाया बेचने का तो उन्होंने मंजूरी कैसे दी ये बताना चाहिए क्योंकि ये मंजूरी भी उसी भ्रष्टाचार के कड़ी का एक और श्रृंखला है और इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए द वर्स्ट हैज कम इन ओपन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई दैट हाउ दिस यूपीए गवर्नमेंट is a blackmailer's government we have seen that one company was forced out of business by misusing the power and how one company was allowed to take over by giving undue benefits and in the process receiving 500 crore plus kickback this is the worst example of corruption we are seeing so this proves that this is a blackmailing government blackmailers government but more importantly we want to raise the issue of how the then finance ministry under chidambaram gave the fipb clearance to such a takeover which was clearly a result of misuse of power whether the finance ministry was knowing this fact or not that air cell is being forced out of business and they are forced to marry with maxis so the fibb clearance is also a part of the whole conspiracy and that also needs to be investigated